ஹலோ படீஸ் வெல்கம் டு சாகித்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா சேப்பங்கிழங்கு சாப்ஸ் எப்படி பண்ண போகிறோன்றத பார்க்க போகிறோம் சேப்பங்கிழங்கு தாரா ரூட் கொலகேஷியான்ற பேர்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம சேப்பங்கிழங்கு சொல்லி பார்த்தா சேப்பங்கிழங்கு சாப்ஸ் எப்படி செய்ய போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் சேப்பங்கிழங்கு பார்த்திங்கனாக்கா பிசு பிசுப்பாக இருக்குது சாப்பிட மாட்டோன்னு சொல்லி அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் இன்றைக்கி அதனுடைய பயன்கள் என்னென்னன்றதையும் அது பிசு பிசுலாம் எப்படி செஞ்சு சாப்பிடணுன்றதையும் உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் சா செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து பயனடிங்க சேப்பங்கிழங்கு வந்து நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பாக பார்த்து கடையில் சூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் மெயின் நமக்கு இது என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வாட்டரில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு நல்லா கழுவி ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க இது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோங்க குக்கரில் வைக்க சொல்ல என்ன போகிறோன்னா சேப்பங்கிழங்கு முழுகிற அளவுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வைங்க அப்போ தாங்க நல்லா வந்து வரும் இது நல்லா வெந்த பிறகு இதை தோலை உரிச்சு எடுத்து ட்ரையாக வச்சுக்கணும் இதுதாங்க நம்ம மெயின் ப்ராசஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேப்பங்கிழங்கில் ஃபைபர் இருக்குது இது வந்து ப்ளட்டில் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிசீஸினுடைய ரிஸ்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது மெயின் பார்த்திங்கன்னாக்கா வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுங்க அதனால் இந்த சேப்பங்கிழங்கு கண்டிப்பாக நம்ம எப்படியாவது செ செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பயனடைவோம் அதுக்காக நான் இந்த முயற்சி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி உங்களுக்கு செஞ்சு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்போ பார்த்திங்கன்னா குக்கரில் விசில் வச்சாச்சு ரெண்டு விசில் நடந்ததும் ஸ்டீம் பண்ண பிறகு எடுத்து நீங்கள் எடு தனியாக ஒரு பிளேட்டில் உரிச்சு வச்சுக்கோங்க அது ஆறணும் ஏன்னா ஆறுனா தான் அதன் பிறகு நம்ம கட் பண்ண சொல்ல அது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் பிளேட் எடுத்து வச்சுருங்க அதன் பிறகு நம்ம இந்த சாப்ஸ் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வந்து நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்னு பார்ப்போம் பார்த்திங்கனாக்கா ரெண்டு வெங்காயம் வேணுங்க நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பல் பூண்டு அந்த பிறகு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சி இன்ச்சி வந்து எடுத்து நறுக்கி வச்சுங்க மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா பச்சை மிளகா தாங்க பச்சை மிளகா போட்டால் தாங்க சாப்ஸு அதனால் நான் பத்துலேருந்து பச்சை மிளகாக்குள்ளே உங்கள் காரத்தை வந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஏழு கேஷன் நட்டு எடுத்துக்கோங்க முந்திரி அந்த பிறகு ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க அந்த பிறகு கசகசா சிறிது அளவு கடுகு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கங்க மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் பட்டை லவங்கம் ஜாதிபத்திரி பூ இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையானது இதுதான் மெயின் அதுக்கப்புறம் சோம்பு சிறிது அளவு தேங்காய் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க லெமன் வந்து ஒரு ஆஃப் எடுத்துங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் இவ்வளோ தாங்க நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் இதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம்னு தான் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேன் அடுப்பில் வச்சுருவோம் ஆயில் ஆட் பண்ணுவோம் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துக்க போதும் ஆயில் நிறையா யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதனால் ஒரு மூணே மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு ஆயில் வந்து ஹீட்டாக விடுங்க அதன் பிறகு நம்ம வச்சுருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக இதில் ஆட் பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க சேப்பங்கிழங்க தவிர ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தை போட்டாச்சு அடுத்து இஞ்சியை போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அகே என்ன பண்ணுங்கள் பச்சை மிளகாய் நல்லா நீளவாக்கில் கீறி வச்சுருக்கோம் போட்டுக்கோங்க இது தாங்க மனத்தை கொடுக்கறது சூப்பராக டேஸ்ட்டு கொடுக்கறது அதன் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணால் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் அதன் பிறகு புதினா ஆட் பண்ணுங்கள் புதினா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதன் பிறகு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம பூண்டு பூண்டை போடுங்க பூண்டு அதன் பிறகு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பட்டை லவங்கம் கிராம்பு அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாச்சி பூ இதில் ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டும் இதை ஆட் பண்ணிவிடுங்க சேப்பங்கிழங்கு சாப்ஸ் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணி தரேன்னு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து பயனடைங்க இட்லிக்கு சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சப்பாத்திக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இது சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணியாச்சு அது பிறகு சோம்பு சோம்பு செய்தாலும் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ளேவர் மசாலா அருமையாக கொடுக்கும் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கசகசா இருக்குது கசகசா போடுங்க கசகசா போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அருமையான வந்து டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் மஞ்சள் சிறிதளவு போடுங்க மஞ்சள் போடாமல் சமையலே கிடையாதுங்க அப்படி மஞ்சள் போட்டாச்சு அந்த பிறகு தேங்காய் ஒரு எட்டு பல் வச்சுருக்கோம் தேங்காயும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் தயிர் கொஞ்சம் வச்சுருக்கிறோம் தயிர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் வந்து சாப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அருமையாக கிடைக்கும் லெமனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிறகு இல்லைனா லெமன் வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக செய்ய சொல்லி லெமனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சோன்னு
ஆயில் ஹீட் ஆன பிறகு எல்லாத்தையும் பொறிய விட்டு நல்லா வதக்கிங்க வதக்கிட்டு நம்ம பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதன் பிறகு அந்த மிக்சியில் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் வாட்ரு ஆட் பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம இதில் வாட்ரு ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இதுக்கு மேலே எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அதில் மிக்சியை கழுவி ஊற்றிங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு குழம்பாகவும் வராதுங்க கிரேவியாகவும் வராது பேஸ்ட் டைப்பில் தான் இருக்கும் ஏன்னா சாப்ஸ்னு அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கும் சேப்பாக சாப்ஸ் நீங்கள் சா செஞ்சு இதே மாதிரி மெத்தடில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஒன் பை ஒன்னாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்து நீங்கள் செஞ்சுட்டே வாங்க லெமன் போட்டாச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணுங்க இதில் பெப்பர் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வச்சு அரைச்சிக்கிட்டாலும் சரி தான் மசாலாவில் இல்லை பெப்பர் பவுடர் மேலே போட்டாலும் சரி தான் நான் என்ன பண்ண மேலே பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் சேப்பாங்க ஒன் பை ஒன்னாக ஒன் பை ஒன் ஒன்னாக சேப்பாங்க ஆட் பண்ணிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பன்னீர் பீஸ் மாதிரி பீஸ் 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 பீஸாக இருக்குது அதை ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த மசாலா உள்ளே ஏறி தனி 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 பீஸாக அருமையாக இருக்குங்க எடுத்து வச்சு நீங்கள் பீஸ் பீஸாக எடுத்து வச்சு சாப்பிடலாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது ஒன்றோட ஒன்று எதுவுமே பிசு பிசு தன்மை இருக்காது இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூட வந்து நீங்கள் வெங்காயம் அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா பச்சை வெங்காயம் சேர்த்து ஆட் பண்ணி சாப்பிட சொல்ல ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க சேப்பங்காய் சாப்ஸ் ரெடி அருமையான சுவையான சேப்பங்க சாப்ஸ் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்குறேன் இதை செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பயனடைங்க பஸ் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கிட்டு மேலே நீங்கள் கொத்தமல்லி கொரப்பில் ஆட் பண்ணிக்கங்க நமக்கு சேப்பாங்க சாப்ஸ் ரெடி பஸ் இதில் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பயனடிங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்முடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்து அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து அதில் எனக்கு கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் பஸ் தேங்க்